voordat ik begin wil ik niet bij dankie sê, het een baie dankie, daar is een rede ook om jy my uitgever is, dat jy so bykie kan die, die charm aandraai, dankie ook vir Madri, en baie dankie vir allemaal wat jy is. Ek het in my eerste jaar Afrikaans-Nederlands op een maandagmiddag twee uur gehad, en ek denk dit is die klas wat ek die jongmans te bijgewoon het. So vir allemaal wat twee uur bereid is om hierin te kom, is ek baie dankbaar. Um, waar het begin? Ek het in so ten die einde van 1999 het ek besluit ek wil baie graag skryf. Ek wil sommer nie, daar is een storykie wat ek wil vertel, so onskuldige romanse wat in die Polandse wingerde afspeel. En gistermiddag het ek met mense geëerd by Mirati en so tussen die wijn en die kos um, het ek weer so half teruggeloop op die paie van die eerste roman. En ek het dit ook onder een ander naam geskryf, want ek was verskrikkelijk van mense, denk ek wil nou een skryver wees. En ek wil eindelijk net die een storykie geskryf het. En um, ja, toe die goch al gebuid daarna, en toe was ek bevoorrecht geweest om by die rechte mense te beland, en daarvan hebben we dit aangegaan. Kijk nou, waar sit jy na, net van een story wil skryf. Ja. Ek was altijd, of ek is eindelijk nou nog bang, hierdie was die laaste, dat daar nie nog een kan kom. Nee, <laughs> daarvoor is ek nie bang nie. Um, en jij hebt toen nou eerst romans is geskryf en met Rebecca een sprong gemaakt voor. Ja. Hoe het Rebecca gekom? Um, of hoe kom die sprong? Waar het, waar het gekom? My destijds uitgever het na my toe gekom en vir my gesê, sy voel so half of daar een gaping in Afrikaans is tussen die romans is en dan nou die ernstiger um, letterkunde. Um, so bykie groter uh, van groter omvang, letterlijk, en dan meer karakters, bykie meer in diepte kyk na allerhande dinge. Um, daar is nie, in romans is dan nogal te boos, jy kan oor sekere goed kan jy nie skryf nie. En hierdie was een lekker uitdaging, want skielik was die, was die dere oop gewees, en jy kan net, jy kan net oor soveel meer goed skryf, jy kan, dit gaan nie net oor die liefdesverhouding nie, dit gaan eindelijk oor alle verhoudings wat, wat tussen mense is. Ja, ek, ek wil jou nou uit die verhouding spraak, maar ek wil net eerst gaan dit vraag. Denk jy die romanses was vir jou een goeie wegspringplek, een oefenplek amper, as het ware vir, vir een lange roman? Vir ja, Rebecca? want wat min mense besef is, een romanse het een verskrikkelijke streng um, patroon waar aan dit moet voldoen. Jy moet binnen 45.000 woorde of 55.000, tussen 3 en 2, moet jy een story vertel kry. En allemaal weet van woord 1 af wie by mekaar gaan uitkom, maar om hulle nog steeds te laat lees, daar leed die triek moos nou. Ja, en het moet vaars en interessant lees. Moet, hulle moet nog steeds lees om te kyk hoe hulle by mekaar gaan uitkom. Natuurlijk. Ja. Jy het nou gevraagd van verhoudings, dat, dat Rebecca had nie net gegaan oor die liefdesverhouding, maar eindelijk al die verhoudings. En ek denk jy som pikkie daarmee iets op, want jy het die term verhoudingsroman eindelijk geskep. Ons het daarover gepraat, jy het gesê dat, dat Rebecca is nie een liefdesroman nie, dit is eigenlijk een verhoudingsroman. Wil jy iets daar oor sê, oor verhoudingsroman? Wat is een verhoudingsroman? Wat, wat is dit? Hoe is dit anders as een liefdesroman? Ek wil nou eindelijk, soos Marty Preller nou die middag gesê het, ek weet nie. Sy het so lang gevraag, dus sê sy net, sy weet nie. Maar, ons is gedierig, ek is gedierig bezig om, om te lees, om te gaan kyk in die wereld. Hoe definieer hulle wat? En ek het al op een paar baie interessante goed afgekom. En onder andere, skies het, ek moet my bra opzet. Onder andere op een webwerf, wat die 100 beste romantic novels van die 20ste eeuw um, lees. Nummer 91 is The English Patient van Michael Ndaiki. Uh, 78 is Lady Chatterley's Lover. 61 is Bridget Jones. 26 is Love in the Time of Cholera. Um, nummer 18 is Lord of the Scoundrels. Uh, 14 is The Thornbirds. 2 is Gone with the Wind. En 1 is een boek met naam Outlander. Ek ken het laat nie. Wat my nou denk het, hierdie boeken is so uiteenlopend, soos wat jy kan kry. As hulle beskryf word as romantic novels, waar is die boksie dan waar binnen ons het moet gepak? Um, ek weet eerlijk nie. Al wat ek kan sê is, elke, elke mens het, uh, behalwe die, die, soms het jy liefdesverhoudings in jou leven, soms nie, 
Maar daar is zoveel so verschillende verhoudings. Het is een vriend, het is in jouw familie, het is in al die mensen wat eindelijk die pad samen met jou loopt. En dit is wat mij interesseert. Ik denk dat mijn geaardheid is zo. So, ik ga altijd ergens proberen om een beetje romance in te brengen. Tot James Bond dit een meisje raar is. So ik denk ik kan het ook doen. Absoluut, ja. Maar um, ja, ik denk niet. Dit is voor mij. Um, het is voor mij baie lekker om te gaan kijken naar. In die nieuwe boek raak ik ook aan een ma-dochter-verhouding. Um, wat ik nog nooit rechtig zo so beschrijf, weet niet. Ja, en ons gaan een beetje later over een nieuwe boek praat. Het is maar interessant, want, want als je naar alle aan die andere genres ook kijkt, dan raak het moeilijker om te definiëren wat het is, oh. precies wat het is. Um, Zoals je zei, verhoudingsroman, liefdesroman, die, die grenzen lopen een beetje in één, nie, is niet altijd zeker nie. Verhoudings fascineer jou, nie net liefdesverhoudings, nie ander verhoudings. Waar krijg jij jouw ideeën voor de story? Wil je een beetje oor die boeken vertellen? Dat was nou Rebecca en toen met andere woorden en daarna ja, was het boek van boek Esther, van Esther vier, seizoen, vier seizoen een kind en toen nou, kom ons los eerst net een klein leven door ja. uit, of een klein leven. Ik heb voor ogen de praat, ik kom luisteren van Dion Meijer en hij zei, um, hij begint altijd bij een story. En ik heb nou net naar Ilse Rogebandel kom luisteren, wat ook zie. En ik denk van hulle het ook gezien, die story komt altijd eerst. Bij mij kom ik karakter altijd eerst. Iemand komt meld aan. En Rebecca was dit letterlijk die meisje. Ik heb een middag bij een vriendin gezet en haar dochter was um, een tiener meisje. Zeker zo'n so nabij met drie komt erin, ik weet niet. En zij is die prachtige, lenige jong meisje. En zij heeft van mij al weggestapt. En in na een zorgeloze wegstap, van ik ging niet om wie van mij kijkt niet, het Rebecca van mij al weggestap. En dus ook hoe die boek toe bij ouwe, of ja, begin, is waar zij wegstap en hij haar, haar wegstap zien. En, um, en met andere woorden, ik heb bij op Stellenbosch gekomen en die studenten werd met haar zo draf in fietsrij. Dit moest verschrikkelijk woelig na met haar op Stellenbosch. Um, en ik heb die meisje in mijn verbeelding zien haar loop, draf. En ze heeft me niet zo aangehouden draf, maar ze is niet teruggekomen, hij is toen die avond niet. En nu laat ik het zo. In het boek van Esther, ik heb het voor een rek in die laafveld gewoon en dit het my, die wereld het mij gefascineerd, maar ook die hele ding rondom natuurbewaring, wildbewaring. Um, en die hele kwestie van hoe Afrika met mij praat. En met de karakter die ik zal praat. Zo so, so is er zo so al waarschijnlijk gemaakt als iemand dat bij kwaad was van Afrika, maar ook niet eindelijk een keer om terug te komen. En toen ik bezig was, zo so aan het einde van het boek van Esther, reed ik, ik heb altijd gezegd, ik ga nooit de opvolg schrijven, nie, want dan ga ik niet kloon. En ik was zo so amper klaar met Esther geweest, toen word ik in ochtend wakker en mijn man zei altijd, ik moet die story voorzichtig vertellen, want die mannen met die wit ja, ze gaan me komen. Maar toen hoor ik bij een duidelijke stem wat voor mij zei: Jij moet mijn story vertellen. En toen zit een karakter wat uit mijn andere woorden komt, die drama student. En zij heeft voor mijn bed met een borrel champagne gestaan. En zij wil niet weer lopen. Nie. Um, en hier in die nieuwe boek, um, ik heb de uitvoering bijgewoond, een muziekuitvoering, zeker zo so twee jaar terug bij die woordfeest in die moederkerk. En om een of andere reden kon ik niet die aan concentreren. Nie. En ik heb begin rondkijken in die moederkerk. En skielik het ek een meisje sien sit achter die orro en twee vreemde man sit achter die kerk ingestap en sy het geweet hulle soek haar. En so het my story so tussen die muziek uitvoering en die story begin loop van hoekom soek hulle haar en sy was geïrriteerd want sy het gedink dis swak, dis soeke jongetjies wat hulle stier om haar te kom soek kon hulle nie maar bykie van die ouwe handen gestuur het nie. En dis hoe haar story begin het. Het is maar verschrikkelijk interessant dat, dat die karakters zo so naar je te komen, want jouw karakter is allemaal bij echt in levendig. En zo so, so dat ik al van een gedroom heb. So, ik is blij. Ja, ik woon in wat is het? Wat is het? Nou, ik voel wat ik zei. Nou, ja, maar oké, okay, het is zo. So, so, Jij heet na, vier jaar toen ik kind toen ik ingeschreven voor jouw creatieve MA onder het infineren bij UCT. Hmm. En die uitvloeisel daarvan was een klein leven. Nou, in die tijdschrift van Letter, kunnen ik het nou mooi lees spelen, sê Lisandra Tiaert in een recensie, dat hier die boek van jou, um, jouw veelzijdigheid als schrijver demonstreert, juist omdat het afwijkt van jouw schrijfstijl wat in die liefdesverhaal genre inpast. Nou, dat was al klaar, 
die genre is in elk geval baie moeilik om te definieer, maar beskou jy dit ook as een verhoudingsroman en indien nie, het jy specifiek bedoel om weg te skryf en hoekom? Wou jy iets heel tamal anders doen en hoekom dan heel tamal afwijk van jou gewone skryfstijl? Ek denk vir die eerste keer het ek met een toesegouwer gewerk, gewoon ek skryf vir mens moes een boek en dan gaan ek na jou uitgever toe of dit gaan na iemand wat lees en dan na jou uitgever toe. Maar skielik het ek met een baie actieve studieleier gewerk en ek het net gedink, ek was toe omtrend 10 jaar bezig om te skryf as daar ooit een tyd is, een ideale tyd is om iets anders te doen, om so af te sê, wees my een nieuwe recept, kom ons kook, ek gaan nie noodwendig die recept in die vervolg weer volg nie, maar ek het lis om net vir hierdie een iets anders te doen, maar as ek terugkyk dan is die verhouding maar nog steeds daar. Die verhouding tussen ouders en kinders, tussen ouders of mense en werkers, tussen, ja... Jy pak het eindelijk net uit die ander invalsing. Uit die eelkomal, uit die ander. En was het vir jou moeilik, daar is skyf, om het slag jou invalshoek anders te maak? Ja, want gewoonlik is die karakters so actief en sterk by my, dat hulle my trek die historie. Ek raak neskierig oor wat wil hulle nou weer doen, waar ons hulle op pad. En hierdie een het ek op een ander manier aangepakt. Dit het soos een memoir eindelijk moest. Dit is stikkies uit my leven uit. Ja, so jy is amper die karakter. So ek is die karakter. So ek het moest geweet wat het gebeur. So ja, die invalshoek was anders gewees. Ek het nou geluister toe jy vertel dat waar jou stories vandaan kom, het jy elke keer specifiek plek genoem. Jy het gesê dat by met ander woorde, het jy waar op Stellenbos gekom, met Rebecca had jy in die laaveld geblei, jy het gesê met die laaste en het jy in die moederkerk gesit, ruimte, plek, ek tel het by jou op. En in klein leven is plek en ruimte, die hele concept van een thuiste en thuis wees, een baie belangrike thema, dit kom die hele tyd voor die karakter trek jyn en weer in verskillende dorpen en elke keer moet sy al self aan nieuwe mense bekend stel en het beinvloed natuurlijk al idee van identiteit of al eie identiteit en in boek van Esther is het weer al jylle thema van Esther moet die baie belangrike besluit maak gaan sy in Zuid-Afrika bly of gaan sy soos talle ander mense Europa toe, gaan sy emigreer so dit is ook een baie sterk identiteit, plek Is dit een thema wat jy doelbewus ontgin, of hoe gebeur dit? En is dit iets wat in die nieuwe boek ook uitkom? Ek was, ek denk, feitelijk een onrehabiliteerbare skaamkind gewees. So ek het so min of meer achter my maas en rop gewoon. So veilige ruimtes is vir my verskrikkelijk belangrik, en een ruimte wat ek ken. Ek skuif ook eers mebels rond hier. Dit is verskrikkelijk, maar as die ding staan en hy werk, dan bly hy daar vir die rest van my leven. So ek verskuif moeilik, ek verplant moeilik. Op die oomlik het ek moes een pendel bestaan tussen my man werk by Thaie in Botswana en ek pendel tussen hier in Botswana. En het vat my altyd een paar dae om net weer myself in die ruimte in te kry. En dan weet ek, hierdie is nou weer vir die volgende ruk my ruimte. So ek denk, Ek doen dit nie doelbewus nie, maar ek kan verstaan dat dit vir my karakters belangrik is, omdat dit vir my so belangrik is om te weet waar is my plek. Of het een huisie is, of een huis is. En wanneer jy skryf, is jy bewus van ruimtebeskrywings? Of kom het vir jou af natuurlijk, want jou ruimtebeskrywings is baie sterk. In al die boeken wat die mens lees, het jy baie sterk idee van die ruimte waar in die karakters hulle bevind. Ek bedoel, Mense het al vir my gevra, waar is die kliniek in Stellenbos wat met ander woorde beskryf? Dit word so levendig, jy is so bewust daarvan, ek weet, vriende sê ook vir my, dit is so lekker om Rebecca te lees, want jy kan gaan stap oor ons daar in die kaap, dit is so levendig, dit is so echt, die plekke word so werkelijk, is jy bewust daarvan? Ek is bewus dat as ek rondstap, of as ek in plekke kom, dat ek baie bewus is van hoe dit lyk. So ek dink... En maak jy notas dan? In jou kop? Ek dink so. Ek dink ek maak notas. Ek sal een gebouw ondou, of ek sal ondou hoe dit geruik, of hoe dit gelyk, of hoe dit klink. 
en ik denk wanneer ik dan begin schrijf, is het automatisch dat die karakters dit ook zal opdelen, dat hulle zal weet hoe dit lijkt wat hulle is. Ja, maar dit is, is deel van die ding wat jou karakter zo so levendig maakt voor mensen, denk ik. Dat hulle, dat hulle ook zo so bewust is van die ruimte om hulle, nie net even een karakter is wat maar iets hmm. doen nie, maar wat, wat volledig bestaan binnen die ruimte wat jij skep daar vir hulle. Um, en dis ook om hulle voel as of hulle rarig in die kaap loop, jy weet of hulle rarig hier op evers bestel in bos is en jy hulle gaan sien as jy nie afraai in die straat. Ek spy blij as dit die geval is. <laughs> Um, maar die, die plek ruimte ding is maar rarig interessant in die identiteit. Jy het in een onderhoud oor die boek van Esther het jy gesê dat Afrika als continent jou fascineer, juist omdat het zo so onvoorspelbaar is en het sluit aan wat Etienne gesê dat jy zo so onvoorspelbaar is. Um, en dan sê jy vir alles mense het vergelijk met Europa of een Europese leefstijl wat jou geest kan afstomp. Ek het gewonnen precies wat jy daarmee bedoel, jy gaan af my dit verduidelik, maar ook of jy doelbewust dan inskryf teen so'n afstomping. Want jou boeken wijst vir my al die verschillende delen van Zuid-Afrika. Maar dit speel nie net in een plek af nie, en jy wijst verschillende mense en ingesteldhede en, en politieke sienings en, en sociale sienings. Ik, um, die kere wat ik met, met Europeers gesels het en die, die kere wat ik daar was, um, is ik baie bewus, ik is baie lief bijvoorbeeld Europa, omdat ik lief is voor die oudheid. Um, maar die feit dat in zekere dorpen bijvoorbeeld uh, sal hulle die, die municipaliteit of hulle plaatselijke overheid zal bepaal wat er kleur die huise geverf moet word. Of in woonstelgebouwe is daar baie strenge reels wie mag wanneer uh, machine aanskakel of soeke type van goed. Um, ek het vrienden daar gehad wat daar gewoon het, ek het by hulle gekuier. Die hele manier terwijl ek daar kuier hoe hulle leef, is, is een baie meer ingekeerde amper. Um, aan die andere kant het ons amper een wildheid nog in, in, in Afrika en in Zuid-Afrika en vooral ook omdat ons um, in Nigeria al was met mijn man zijn werk. So, jy is amper so, as jy ook kyk, en dit is nie een goeie ding nie, maar ons bestuur, ek meen, ons bestuur eindelijk wild. Um, so, dit, ons leef amper so half op die wild frontier nog, dit is nie, ek sê nie, dit is een goeie ding nie, maar ek dink iets van dit le in ons allemaal sy gees, of ons dit wil, en of ons dit nie wil nie heen nie. Um, ja, so, ek dink, ek skryf van uit die hoek, van dat ek nie graag in boksies wil wees nie. Ek denk, dit is ook my hele, um, ek nie sê aversie, dit is verskrikkelijke sterk woord, maar ookom, ek is verskrikkelijk dankbaar dat my uitgever my toelaat om soeke verskillende um, onderwerpen aan te roer. Maar dit is natuurlijk ook om jy verhoudingsroman begin in die term, wat jy wanneer een liefdesroman skryf nie, wat nie gaat, dat hulle moet jou noem of jou sê, jy skryf liefdesroman. Wie wat haar seer is, um, ek het nou die dag gelees, dat hulle sê, oor sê ook, dat selfs die, die baie goeie um, liefdesroman skrywers, wat verschrikkelijke groot prijse win, is ontzettend skam om te sê, hulle skryf liefdesromans, en dit was nog op my hart seer gewees, om te ding, daar is so stigma aan, aan die woord liefdesroman, maar kijk, ons het al gevorder, ek was eers een huig roman skrywer gewees. Ja, ja. En toe lees ek, maar dit is een goeie ding die is daar, met maar, die shades of grain, al die dingen, daar is het goed. Ek het achter gekom, die mense huig op makkelijker as ander, <laughs> En toe lees ek nou die aand, ek moet het vir lees, en toe besluit ek, ek moet nou maar liever my mond hou, en ek moet net die titel vir myself vat. Ek lees die volgende sin, op, juist toe ek nou weer lees oor romantic fiction. Lees ek, en die sin lees as volg. Romance fiction archive, with over 100,000 stories. Come in to read, write, review, and interact with other fans. Ek lees, Romance Fiction Archive with over 100,000 stories. Come to bed, write, <laughs> review and interact. <laughs> Duidelijk. Hoe lang is die al weg? Ja, maar dit is, ek denk, as mens lees, lees jy nie met een met box in jou achterkop nie. Jy lees nie met die idee dat jy lees nou een liefdesroman of jy lees nou een spanningsverhaal nie. Jy lees niet die story. Jy wil net ontvlucht ja, en jy, jy wil net opgeneem word in haar story en deel word van haar wereld. As ek ook self, miskien kom net as ek self ook lees, dan ek word so 
weggevoerd door een story, dat ik baie min vir myself vraag, voldoen hier die boek aan al die vereistes van een spanningsverhaal of een liefdesverhaal of een letterkundige werk. Stories fascineer my. Ja, ja. Jy het nou iets genoem, jy het gesê, jy moest het allemaal in die wildheid in ons, is dit is daar een wilde, ongetemde ding van Afrika? Is dit wat jou so fascineer van Afrika as continent? Wat is dit wat jou so bind aan Afrika? Ja, ek denk toch dat is die ruimte, die niks, dat daar by opplekke niks is, eindelijk niks is nie. Jy bedoel, geen samenleving of nie rechtig mens nie? Ja, nie rechtig mens nie, en selfs die natuur is amper verskrikkelijk bar en eenvoudig. En uit dit uit is het vir my lekker om dan ook nie in boksies te denk nie. Asof Afrika vir jou hierdie ooplandskap gee, hierdie oopdoek gee, waarop jy kan skulder. En soos ek sê, ek is verskrikkelijk bewust daarvan dat ek baie bevoorig is dat ek toegelaat word om dit te doen dat hulle nie elke keer vir my eerst die doek inkleer en sê, nou mag jy net jou prentjie voor opteken nie, maar dat hulle letterlijk vir my die hele doek gee om te skulder. Ons is ook hier om met dubbelspel te praat, so voordat ons miskien daar wat praat, omdat die boek verskyn in my, so jy sal hom nie gelees, ek het het hom gelees, wil jy nie in kort net vertel waar die story gaan nie? Ons sal nie in detail praat daar oor nie, maar net in kort, waar gaan die boek? Het gaan oor die vrou, sy is so knap in haar derde, sy werk vir die politie. Sy is die sylkundige, maar sy kom uit die familie van die politie. Haar opa was in Ierland in die politie, haar pa was in Zuid-Afrika in die politie, en dan sluit sy ook vir die politie aan. En dan krijg sy die geleentheid om, kan ek maar die woord undercover gebruik, ek is nou nie seker wat dit is nie, in te gaan in een baie familie, een Italiaanse man eindelijk, wat bezig is met allerhande smokkelbedrijwighede. Die story het een paar beginne gehad, wat vir my interessant is, want het het net weer vir my bewys dat reality is far stranger than fiction. Ek het een aand in met een journalist sit in gesels, en hy sê vir my die volgende sin, en ek kan nie eers onthou die context waarin het was, dat daar geweldig baie Interpol politie of Interpol lede in hout baie hawe is. En ek begin klipaard lach, en ek sê vir my, hoe, waar kom het nou vandaan? En hy sê vir my die groot vrachtskepe gooi die dwelms in kratte af in die diepsee, en dan gaan die vissersbote uit, en het gebeur hier en het gebeur in Mosselbaai en oorhaal by die kleine havens, dan gaan al die visserbote die dwelms, want hulle word die deursoek as hulle inkom nie. En dit het so half ee achter in my kop gaan le, en voordat ek my kom kry, toe kry hulle hierdie kratte of containers, houwers, wat buiten Mosselbaai gevind is, ek denk julle sal onthou, dit was nie nies gewees, wat daar rond druif. En Elke ding wat ek ergens opgetel het, ek het met die speerder gaan praat en alles wat hy vir my vertel het, dan die volgende oomlik gebeur dit in die werkelijke lewe. En so die drade begin loop van, wie is allemaal in die land wat hier betrokken is? Wat is hier erg aan die gang? En dit is nie een moordstory nie, daar is wel een moord in die, maar sy probeer nie die moord oplos nie. Sy is in die gedeelte wat probeer achterkom hoe hierdie netwerke saamwerk om al hierdie bedrijwighede, want dit is van Renosterwoering tot Perlemoen, tot enige ding wat gesmokkel, sigarette, enige ding wat gesmokkel. En dit was ook vir my interessant gewees, want dit was ook maar net weer, as jy dit afbreek, verhoudings tussen collega's, tussen haar en die mense wat daar eindelijk moet help en wat daar moet beskerm in hierdie, want jy is geweldig uitgelever as jy so een werk doen. Ek het, een van die lekkerste dinge van skryf is die mense wat jy ontmoet en vir wie jy kan gaan raad vraag. By mense gaan sit om vir my te verduidelik hoe precies werk dit as hulle so iets doen. En om dan achter te kom hoe uitgelever hulle is en hoe belangrijk dit was dat die mense wat na haar moes kyk wie dit moet doen. En, ja. Ek gaan nou nou met jou praat oor jou naapvorsing, maar Dames en heren, jylle het nou die moeite gedoen om twee uur op vrijdagmiddag vir ons te kom luister. 
So jullie zien bij vorige positie, jullie gaan heel eerst die omslag van dubbel spel zien. Dit is dus die omslag van ik. So jullie gaan hem niet kan mis op een rak nie. Hy gaan in my maand verskyn. En ik geef ze me nou al, as daar is die 22e mei een bekendstelling, ambtelijke bekendstelling, en als je uitgenooi wil word, moet je alsjeblieft na die tijd jou naam, daar of even, even, ga je daar achter, amper sê even venter, even pinaar ga je daar achter, so dat jou naam kan opzit. Oké, okay. so wel nou, jy het nou een beetje aangeraak, jy het gesê die lekker deel daarvan is, die mensen met wie jy kan gaan praat, en wat vir jou kan verduidelik, en die mense wat jy natuurlijk so ontmoet. Um, Ellie, jou twee hoofdkarakters, Ellie is in die politiedienst en Nick is in die privaat sekuriteitsbedrijf. En een mens hoor die hele tijd op die nies van, van Renoster, hoor in smokkelarij en stroperij en geweld en misdaad en, en dwellings en al die goed. Maar wanneer jy die boek lees, raak dit nogal veel meer echt. Dan raak dit veel amper meer werkelijk. Want jij wordt ingetrek in die wereld, soos jy leef, ach lees, word jy ingetrek in die leefwereld van jouw karakters. So, wat sy navorsing het jy gedoen, of hoe het jy jou navorsing gedoen, om hierdie wereld te skep vir jou, vir jou lees? Ek denk ons, jy kan vir my hier ook een bykie praat van, ons kan praat oor hoe, hoe jou karakters gesels ook, want dit is ook vir my wel interessant, dat jy skep nie net een politie stasie nie, jy skep nie net die wereld van die politie stasie nie, dat was een klomp goed wat moest nou saam praat met die mens, wanneer jy dit lees, en een van die goed is hoe mense gesels, hoe hulle praat. Uh, ek, ek weet, daar is iets soos, soos creatieve vrijheid wat ons mag gebruik en um, as iets verkeerd gaan in die boek, dan roep ek altijd dit, dan sê ek altijd, ek het creatieve vrijheid in gebruik, as iets nie as ek iets nie lekker beskryf het nie, as my navorsing nie so goed is, sê my skoompa het een keer vir my gesê as hy helikopter in my net en opstuig en hy vlieg barst en toe kan hy nie langs draai as hy opstuig <laughs> En daarvan was ek baie bewus, ek het een keer vir een vriend by, met die boek van Esther gebel en gesê, jy moet vir my vir oogend, want hy vlieg self op, en hy boer in die laafveld, jy moet vir oogend vir my laat vlieg uit Johannesburg uit laafveld toe. Toe sê maar van wat een lichaam af wil jy opstuig, toe sê ek het maak die saak, jy moet my net veilig het, is nie my lopen uitkryg. Um, ek hou daarvan, as ek een boek lees, dat die boek vir my iets van die wereld gee wat ek nie ken nie. Of al ken ek dit, dat ek het een beetje beter ken, as ek die boek klaar gelees het. Dit is nie altyd moendlik, dat jy tot op die laaste bykie kan weet nie. Ek het bijvoorbeeld ook op een olifant gaan rui, dat ek kan weet of die olifant voor en toe of achter toe of sy wat skommel. Um, of ek het precies recht beskryf, maak die saak nie, maar dit is my net soveel makkelijker as ek het gedoen het. So ek gaan gesels so wat is moendlik en die mens is altyd dankbaar as mense bereid is om met jou te gesels. Um, so wat is moendlik, gaan loop rond, ek het een paar keer in die nacht dier Kaapstad gaan rui, nie rechtig om iets te sien nie, maar om die gevoel net dier van die Kaapse middestad seepunt, seepunt sy midde of sy, ja, sy uh, sakekerm te kry in die nacht. En dan hoop jy iets van die wereld um, kan jy so goed we- weergee dat jy die, die um, leeser kan saamneem na die wereld toe. Of hulle van die wereld gaan hou of nie, dit maak nie saak nie, maar dit is op die oomlik jou karakter sy werkelijkheid waar binnen sy of hy gaan, gaan wees. Um, die ander ding is ook oor die taal. Ek, ek denk alle skrywers doen dit, maar ons is ongelooflike aagies as ek kom, ons sal in koffiewinkel sit en jy sal baie eerder die gesprek achter jou sit en luister taak as die ene wat die by jou plaas vind. Um, en jou oor is heel dit ingestel vir hoe mense woorde gebruik, hoe hulle dinge sê, hulle uitdrukkings wat hulle gebruik. En dan ook die taal wat hulle praat. Um, met ander woorde het ek geskryf en die karakters was studente en ek het baie met studente te doen gehad in die stadium en ek het probeer om soos die karakters moes soos hulle klink so hulle het hulle het lelik gepraat, hulle het soos studente gepraat hulle het, hulle het ding op sy naam genoem vier seizoene kind speel in die karakterse lewe min of meer vijf jaar later af en toe ek met um, vier seizoene begin toe praat die karakters soos wat hulle vijf jaar terug gepraat het en dit kon net, dit het net nie gewerkt nie. Tot ek besef het, hulle is ouwer, 
Um, hulle praat nie meer so studenten nie, hulle, hulle praat nie meer so lelik soos so student, sommer net onbevangen ding sal sê nie. En in hierdie boek specifiek ook, um, ek, het, ek het rechtig baie tyd met, met um, mense in die speerdienst spandeer, en dit is, dit is een harde wereld. As iets gebeur, gaan niemand sê my magies nie. Weet so, vir my om te gaan skryf, dat hy gesê het my magies. Um, ek weet, dit gaan nie werk nie. Ek, ek val jou nie reden, nee. excuse, want ek denk, um, mens stel onbewustelik dit op, wanneer jy sekere boeke lees, dan, dan denk jy, ach nee, dit kan nie weet. Jy denk nie specifiek oor die taal nie. Jy denk oor die omgeving, jy denk, ach nee, dit, ek glo nie dit nie. En jy besef nie dat die groot deel daarvan, van daar, ek glo dit nie, eindelijk vastgebind is aan hoe mense praat nie. Ja. Dit... Het jy al klachtes gekry? Klachtes van, van, oor karakters wat vloek? Weet jy, nog nooit nie. Um, en dit is vir my geweldig interessant. Ek, die story van Madri vertel, maar ek praat nou een ochend by aftree oor. En hulle vraag vir my, wanneer kom die nieuwe boek? En ek sê vir hulle, wanneer die nieuwe boek kom, en ek sê vir hulle, maar jylle moet onthou, dit is weer een ander soort boek hierdie. Dit is een harder boek, dit speel af in hierdie wereld. So jylle moet dapper wees vir hierdie boek. En die vrou wat my, kom, wat my bedank is rechtige bejaarde vrou en sy staan met haar krikke daar en sy sê baie dankie dat ek gekom het en sy sê vir die gehoor, jylle weet ons probeer ons op hierdie ouderdom alles in pink te draai, maar taf en ab, die lewe is nie pink nie. <laughs> jylle moet hierdie boek lees dat ons kan sien hoe lyk die wereld daar buiten. En dit, dit is een geweldige voorrecht as lezers bereid is om jou, om jou een kans te gee, om saam met jou te stap en nie net te besluit by die eerste lelike woord of ding wat gebeur, ek, ek sien nie voor kans. Ja. Ek denk, ek denk is een geweldige groot compliment dat, dat jy nog nooit een klachte daar oor gekry het nie, want dit sê juist dat, dat, my, dat jou lezers nie voel, dis onnodig nie. Dat ek denk, Ek denk soms kry mens klachtes van die lezers voel, hulle vloek te onnodig, jy weet te veel, of dit is nie nodig nie. Maar wacht nou, ek wil nou oor navorsing praat. <coughs> jy het nou geskryf van al die mense in die sekuriteitsbedrijf, in die speerdienst en so. Ek wil net willen sê, in hierdie boek is daar natuurlijk al die syndikate en die hoofde van hierdie syndikate bly in geweldige, groot, luxe, fantastische huise, waar daar altyd baie, baie dier drank beskikbaar is in dwellings en waar die meisjes so kool rondloop in die huis. Wat sy navolging het jy nie voorgegaan? <laughs> en wat sy Dion daarvan, jou man? <laughs> ek mag jy al my tricks uitgeen. Jy sal ook sien in die boek dat ek mense naamloos bedankt dat ek mag nie allemaal nie. <laughs> ek, as ek my baby ook omkeer wil ek van die dier drank hee. Ek so, ek so jy ook nie dier drank hee. Dit ons spot nou daar oor, maar eindelijk wees jy in hierdie boek een baie donker kant van die samenleving. Um, Dwelle misbruik, geweld, prostitutie, dit, dit, al die misdaad syndikate, dit is een donker kant. Dit, hoe, hoe, hoe kom nou? Hoe kom het jy dit nou gewees? Ek denk is die eerste van jou boeken waar jy so diep gaan in, in een donker kant. Ek, ek dink, dit, as ek maar weer net by die begin kan begin, ek dink uh, die karakter het my kom verlei om so toe te gaan. Uh, ek het nog nooit en ek probeer ook nooit een thema kry en besluit dan, ek gaan nou oor die thema skryf, want het voel vir my dag en ek dit manipuleer. Um, sê, soos op die oomlik, op die oomlik is uh, al hierdie syndikate met uh, Kretschner wat gevangen is en, en al hierdie soort van goed um, klinkt dit so asof een mens nou maar net op die, uh, die waar spring wat nou aan die gang is en jy skryf op daar oor so ek kan met alle eerlijkheid sê dat die, die karakter die daar gegaan voordat al hierdie dinge gebeur het dis ek ook moet sê, dis okay, so ja. naaks dat die werkelijkheid so die, die, die fiksie weer speel amper ja um, die donker kan, dit is daar, jy weet, dit, dit is nie daar, maar wat vir my, vir my self interessant was, is om te sien, die donker kant is nie noodwendig altyd daar waar ons dit verwacht nie, maar ook soms op die plekke waar ons dit nie verwacht nie, en die mense wat veronderstel is, om die licht te bring, 
uh, ja, die, die, die veiligheid en die licht amper te bring, is niet noodwendig wat hulle is nie. En dan krijg jij op die donkerste plekken mensen en karakters wat soos luchten is amper. Ik ja. jij zal zeker ja. ik ben daar twee karakters in die boek wat um, die ene is een prostitie en sy het letterlijk in die boek ingestap ek het daar nooit beplan nie, ek weet tot nou toe nie of sy daar gekom het nie um, ja, en, en die ouwe die korante verboop ja. hulle is nie karakters ja, wat jy verwacht nie eindelijk um, dit wat hulle is nie ja, en is twee wonderlijke karakters maar weer ook echt menselijk het is daar hele ding van mense is nie net goed of slecht nie daar is iets van alwe in jou dit is moeilijk, want die makkelijke ding is om goede karakters te skep en slechte karakters te ja, skep. Natuurlijk. En dan kom je achter, maar op een dag, hierdie karakter het ook hierdie, hierdie donkerkant of hierdie kas wat ze deur begin nou op gaan. Vooral as jy met iets werk, soos um, die hoop van een misdaad ja. sien elkaar, dan is het makkelijk om te sien, ja. baie ja. die. Ek hou nie van hom nie. Ek hou nie van hom nie. <laughs> ja. 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 Wat, wat het jy gedoen om te voorkom dat dit een, een zwaar boek raak? Want het is niet een zwaar boek nie, het is nie, een, het is nie, het lees makkelijk, het is lees lekker, al is het een donker wereld. Ek bedoel, hoe krijg je dit reg, so dat jou lezer nie verval in absolute wanhoop en mis, mismoedigheid nie? Wat jy doen nie, hoe het jy gaan nie? Jy gaan baie van jy, jy gaan nie verval in wanhoop nie. Ek, ek weet die madri, ek, um, Ik denk ons allemaal verstaan die leven op een manier en ons allemaal leven in een wereld wat die perfect is nie. Um, partij van onze levens is dat meer perfect is ander of rustiger is ander, maar ik denk allemaal als je er in geleef het, besef jy dat is maar die donker kant en die, en die, en die lichte kant en je leef maar dier die donkerte en jy, die karakters gaan dier die donkerte en dan die juwele van om op een dag tussen die donker te is hier net iets wat lekker is weer. Ja. Jy drink, ek meen sy drink een glas whisky wat haar pa al leer drink het, een goeie glas whisky. Ja, en is so lichtpunt in haar dag of ja. so iets. Ja. Hoekom kon net jy hierdie boek skryf? Misschien omdat sy net na my toe gekom het. <laughs> Dit is een beetje ja, van een onrechtvaardige vraag. Ek, ja, ek geloo elke. Um, denk, kom ek snel het so. Denk jy, stories word vir spesifieke skrywers gegeen? Ek wil sê ja. Dit gaan, ek kan dit nie verduidelik nie, want ek weet as sy, as iemand anders die, die thema vat en die mm. achtergrond vat, gaan hulle totaal een ander boek skryf. Mm. So ek denk dit is een mengsel van hoe ek na die lewe kyk, hoe ek karakters skep, ja, wat maak dat ek hierdie soort, of hierdie spesifieke boek of al my boeken geskryf het en iemand anders sal het vat en met precies die salle gegewe sal oh, iets anders ja. Ja. Voordat ons vraag um, die verhoor of die vloer oopstel vraag, wil jy nie net vir ons een stikkie lees uit die boek nie, uit die nieuwe boek Julle sien julle is ook, ook gelukkig Ellie wens haar mabel huil, snot en trane snikkend, in plaas van die fijn snuifgeleide wat sy langs haar in die kerkbank maak. Sy het ook die trane nie, maar sy snuif ten minste nie. Een mens kan op een afstand reik haar maat iets gedrink, al het sy beloof as sy sal nie. Sy wat Ellie is kon haar seker beter opgepas het, maar dit was net te veel moeite. Jy moet na jou maat kyk oor sy haar paas stem en sy kyk na die kus voor in die kerk. Sy kan nie help nie, dis nie asof sy dit met opsie doen nie, was altyd sy verskoning. En jy is nou al wat sy het, praat hy in haar gedagtes voort. Hy die laaste tyd een paar keer met haar gepraat oor die dag van hy dag nie meer daar gaan wees nie. Het hy een voorgevoel gehad, of wou hy net seker maak sy verstaan haar verantwoordelikheid in haar ma? Waarom het ons om nie uit die gewone kerk begrawe nie, vraag haar ma onderlangs. Ek verstaan niks wat aangaan nie. Hierdie was sy kerk, fluister Ellie terug. Waarom sprinkel hy die doek oor die kus nat, asof het strykgoed is wat moet ingeklam word? Ma, dit maak die saak nie. Haar ma snuif weer. Heren, hoe kon hy dit aan my doen? Rondom hulle is daar beweging en Ellie sak op haar knieën af. Achter haar fluister haar ma. My knie is seer, ek gaan die kniel nie. God of all consolation, help us to comfort one another in our grief. Finding light in time of darkness and faith in time of doubt. Vader Frank's stem word die oomlik stil en Ellie sky weer langs haar ma op die bank in. 
Sy kon nooit verstaan waarom mense kan meer pille drink om dier begrafenis te kom nie. Nou besef sy dis omdat sy nog nooit een van die voorbankers by begrafenis was nie. Daar achter die cheap seats is dit makkelijk. Hier is dit een ander saal. Dis nie asof jy hier wil wees nie en jy besef eers wat die sitplek is een prijs is wanneer jy die dag hier sit. Die uitzicht is heel te mal anders. Daar is niemand tussen jou nie kus nie. En ander kan die kus sien jy hoe die dome nie, die priester, die prediker sy mond beweeg. Maar niks wat hy sê maak sy nie. Niks lawe die seer nie. Geen woord laat die beving in jou bedaar nie. Sy vermoed is daar die beving wat mense na pille laat grijp of na een glaasie iets. As jy net dier die ceremonie kan kom sonder dat die mense hoor hoe jy klapper dan. Dis waarom die ouwe geslacht is so baie kinders gehad het besluit sy. Vir hierdie dag, daar is kracht in getalle. Ek denk nou aan die klontvraag wat ek nog nie is vir jou praat nie. Ek nog vir die ma-dochter verhouding gepraat het en alles. Maar kom ons hoor of daar vraag uit die gehoor uit is. Niemand. Niks. Weet nie. Niks weet nie. Ok, ek sal vraag oor die ma-dochter verhouding. Het is een komplekse verhouding, die ma-dochter verhouding. Het is ingewoond. Ek denk op een manier bly een ma en een dochter so al verewig met een naalstring verbind. Want as vrou op vrou, so jy herken, ek het die dochters nie so, ek moet net eers my sê, maar ek het een ma en ek het vriendinne met dochters. En dit is een verhouding wat my absoluut fascineer. Dit is soos koffiedrinkers my fascineer, fascineer maas en dochters my. Dit is een komplekse verhouding, denk ek. En ek het dit ook nie doelbewust begin skryf, omdat ek dit wil ontgin nie, maar toe dit aan die gang is, het dit net so ontwikkel, dat sy nou ma het die ingewikkelde verhouding met mekaar. Maar dan ook die skuldgevoel rondom, sy is haar ma sy enigste kind en versorger nou. Dit was my verskrikkelijk interessant, wat ek het gelees het, want ons twee, ja, ook benader het uit verskillende punte, jy het nie een dochter nie, maar jy het nog jou ma. Ek, my ma is reeds oorlede, en ek het nou een klein dochter kies. So ek, onthou ek het vir jou opgestaan, en ek sê, ek krij die ma jammer. Sy is naar met haar. Want ek kan natuurlijk nie terug gaan na my ma nie. Maar ek denk, mens lees het anders in daai opzicht. En dis ook om die verhouding, die ma-dochter verhouding, so interessant is ook, omdat mense dit lees vanuit hulle verwysingsraadwerk, vanuit hulle eie ervaring. Ek het hulle alweer wat hy jammer gekry, omdat dit is hy komplekse ding van jy wil nie noodwendig doen wat jy doen nie. Maar ons allemaal doen goed wat ons nie noodwendig wil doen nie. En as jy dit klaar gedoen het, dan besef jy jy dit gedoen. En vir al aan die mense naastaan. En vir al aan die mense naastaan, ja. Is daar enig iemand wat nog iets wil vraag? Amal het genoeg gehoor. Ek besef jy dit nie die boek gelees nie. Is daar iets oor enig van al ander boeken wat jy nou wil vraag? Dat was een vraag, dat is een vraag. Ik ging net zo kan als je die microfoon kom bij jou uit. Dankie, daar was een vervolg vrouw en die vrouw een keer, maar laat ze terugvlug. Gaan nou iets van haar woord, waar is sy nou, wat het van haar gebeur? Arme Milla en die Bobbejaankies is veilig in Pretoria aangekomen. Uit donker Afrika uit. Nee, ek krijg nogal baie navraag as mense so iets skryf, en iemand het een of twee tijdskrifte gemis, dan soek hulle nou daar bykie inlichting. So, miskien een dag kan Milla ergens een klein boekie word. Ja. Nog enige vraag? Ek wil graag vraag, wat is die vraag? Dames en heren, baie, baie dankie dat julle vanmiddag na ons kom luister het. Wilma, baie dankie vir die interessante, lekker gesprek. Dank vir die. Het was raarig lekker. En kyk uit vir hierdie boek, as die blief, van die eis my maat op die rand. Onthou, om as jylle wanneer jylle uitstap, hierdie kant uit te stap, want wil nog aan net die so sit, en sy gaan haar ander boeken wat hier in die winkel beskikbaar is, gaan sy teken, en dan kan jylle ook hierdie kant so met jou naam op ewense lijst sit, so dat jy by die boekbekendstelling kan wees. Baie dankie, geniet die les, baie dankie.